Witam Cię w kompletnym kursie języka angielskiego dla zawodowych kierowców ciężarówek międzynarodowych. Znajdziesz tu wszystko, co niezbędne, to znaczy zwroty i słownictwo na załadunku, rozładunku, pojazdy, pracownicy, dokumenty i wszystko, co związane z samochodem ciężarowym. W kursie znajdują się również lekcje takie jak alfabet, daty, dni tygodnia, miesiące, wyrażenia czasu, czasownik być, czyli ja jestem, ty jesteś, wszystkie czasy, te, których się używa, i wiele więcej przydatnych słów i zwrotów. Oznaczenia i zapisana wymowa. Jeżeli koło jakiegoś słówka pojawi się w nawiasie AME, to znaczy jest to amerykański angielski. Jeżeli w nawiasie będzie BRY, -e, jest to brytyjski angielski. W tego typu sytuacjach mówię po prostu w amerykańskim angielskim i dane słowo, a w brytyjskim angielskim dane słowo. Do każdego słowa oraz zwrotu również masz zapisaną wymowę. Na przykład opona, tire. I oczywiście zawsze masz czas na powtórzenie po mnie. W opisie pod filmikiem oraz na stronie znajdziesz pełną listę, gdzie, co, w której minucie kursu się znajduje. Na przykład 1. Załadunek i rozładunek. Druga minuta, 12 sekunda filmiku. 2. Pracownicy i nazwy zawodów. Pierwsza godzina, 20 minuta, 12 sekunda. I tak dalej. Czy musisz się tego wszystkiego nauczyć aż ponad 10 godzin lekcja? Oczywiście, że nie. Kurs jest przygotowany w całości tak, abyś mógł podszkolić się z każdej dziedziny w transporcie, której najbardziej potrzebujesz. Ale żebyś nie musiał niczego szukać, to wszystko zawarłem co ważne w jednym miejscu. Jeśli masz jakieś pytania lub czegoś brakuje, pisz śmiało pod filmikiem na YouTube lub w sekcji komentarzy na stronie www.languages.pl w zakładce kursy Kurs dla kierowców ciężarówek. Odpowiem lub przetłumaczę wszystko, co potrzebujesz, czyli słówka i jakieś wyrażenia. Jeśli chcesz zakupić ten kurs, czyli pełną 13-godzinną wersję, aby móc sobie go pobrać i uczyć się bez potrzeby dostępu do internetu w wersji MP3, czyli audiobook, mp4, czyli filmik z napisami oraz pdf, czyli e-book, książka. We wszystkich plikach jest zapisana wymowa i czas na powtórzenie. Zatem jeśli jesteś zainteresowany pełną wersją tego kursu nauki offline, wejdź link pod tym filmikiem w opisie. Angielski w transporcie często jest mieszany między słówka z innych krajów, które po prostu rozumie każdy Włoch, Francuz, Czech, Niemiec itd. Stąd niektóre rzeczy, słówka lub zwroty nie do końca są poprawne gramatycznie, ale za to są zrozumiałe prawie w całej Europie. My tutaj uczymy się porozumiewać i mamy potrafić dogadać się w każdym zakątku Europy i świata. Przygotowanie tego kursu było skonsultowane z osobą, która zjeździła całą Europę wzdłuż i wszerz. Przejdźmy do lekcji. Angielski na załadunku i rozładunku. Jest to część materiału z naszego 13-godzinnego kursu Angielski dla kierowców ciężarówek międzynarodowych. Loading and unloading for truck drivers in English. Załadunek. Loading. Loading. Loop collection. Collection. Gdzie byśmy nie byli, przyjeżdżając na przykład na firmę czy gdzieś, warto umieć się przywitać. To są typowe zwroty. Cześć, dzień dobry. Hello. Hello. Lub ciao. Ciao. Lub zwykłe hi. Hi. Pamiętaj o tym, aby odnosić się z szacunkiem i używać takich słów jak proszę pana, panie, sir. Proszę pani, madam. Lub proszę, please. Na przykład spotykamy na bramie strażnika i mówimy... Dzień dobry, proszę pana, przyjechałem na rozładunek ładunku lub towaru. Good morning, sir. I'm here to unload the cargo. Good morning, sir. I'm here to unload the cargo. Lub samo. Good morning, sir. I'm here to unload. Dzień dobry, przyjechałem na rozładunek. Good morning, sir. I'm here to unload. Mógłby pan otworzyć szlaban, proszę? Sir, could you open the barrier, please? Sir, could you open 
the barrier, please. Loop. Mógłby pan otworzyć bramę, proszę? Sir, could you open the gate, please? Sir, could you open the gate, please? Przyjechałem na załadunek. Lub przyjechałem tu, by zabrać ładunek. I'm here to take the cargo. I'm here to take the cargo. Przepraszam, wie pan może, gdzie powinien podstawić się do załadunku? Excuse me, do you know where I should stand for loading, sir? Excuse me, do you know where I should stand for loading, sir? Gdzie mam podstawić się do załadunku? Lub gdzie mam stanąć do załadunku? Lub gdzie powinienem stanąć do załadunku? Where should I stand for loading, sir? Lub where should I stand to load, sir? Where should I stand for loading, sir? Lub to load. Kiedy moja ciężarówka zostanie załadowana? Lub kiedy załaduje się mój samochód? When will my truck be loaded? When will my truck be loaded? Lub when is my truck scheduled to be loaded? When is my truck scheduled to be loaded? Kiedy będzie załadunek? When will be loading? When will be loading? O której godzinie ma być załadowana moja ciężarówka? What time is my truck scheduled to be loaded? What time is my truck scheduled to be loaded? Jak długo potrwa załadunek mojej ciężarówki? How long will it take to load up my truck? How long will it take to load up my truck? Chcę załadować 10 rolek. I want loading 10 coils. Lub I want to load 10 coils. I want loading 10 coils. Loop. I want to load 10 coils. Mam 20 palet z Włoch do rozładunku. I have 20 palets from Italy to unloading. Loop. I have 20 pallets from Italy for you. I have 20 pallets from Italy to unloading loop for you. Mam dla was pallet. I have pallets for you. I have pallets for you. Lub mam pellet do rozładunku. I have pellets for unloading. I have pellets for unloading. Mówię po francusku, polsku i angielsku. I speak French, Polish and English. I speak French, Polish and English.
Nie mówię po angielsku. I don't speak English. Lub nie mówię po niemiecku. I don't speak German. I don't speak English. Lub German. Jestem Polakiem. I'm Polish. I'm Polish. Mówię trochę po hiszpańsku i angielsku, więc jestem w stanie się porozumieć. I speak a little Spanish and English, so I'm able to communicate. I speak a little Spanish and English, so I'm able to communicate. Jeżeli chcecie się kogoś spytać, jak powiedzieć dane słowo, np. po niemiecku czy angielsku, powiemy to w taki sposób. Jak powiedzieć, i tu dajemy jakieś słówko, po niemiecku lub angielsku. How to say, tutaj stawiamy słowo, o które chcemy się spytać, in German lub in English. Dla przykładu, jak powiedzieć kurek po niemiecku. How to say kurek in German. Nie mamy twojej awizacji lub nie mamy informacji o załadunku. We don't have information. We don't have information. Potrzebujemy informacji w systemie. Nie mamy twojego numeru referencyjnego. Zadzwoń do swojego szefa lub spedytora. We need information system. We don't have your reference number. Call your boss lub speditor. We need information and system. We don't have your reference number. Call your boss lub call your speditor. Mam numer referencyjny, jeśli chcesz. I have reference number if you want. I have reference number if you want. Zadzwonię do mojego spedytora lub szefa i spytam, co się dzieje. I call my boss and I ask what's going on. I call my speditor lub boss and I ask what's going on. Z czym jeździsz lub co masz na pace? What is your truck? What is on your truck? Lub what have you on your truck? What have you on your truck? Jeżdżę z automotive. I drive automotive. I drive with automotive. Automotive, czyli półprodukty samochodowe, jakieś pompy, okablowanie i tym podobne. Teraz mam puste palety. I have empty pallets now. Mam puste palety na pace. I have empty pallets on the trailer. I have empty pallets on the trailer. I have empty pallets on the trailer. Chcę załadować 20 palet do FCA Polska. I want to load 20 pallets to FCA Poland. I want to load 20 pallets to FCA Poland. Mam tutaj dostawę. Mam tutaj towar. I have delivery here. I have delivery here. Jak 
Gdzie muszę czekać? Where I must wait? Lub Where should I wait? Where I must wait? Lub Where should I wait? Poczekaj w kabinie. Wait on the cabin. Lub poczekaj na parkingu. Wait on the parking. Wait on the cabin. On the parking. Ile muszę czekać? How long must I wait? How long must I wait? Lub How long do I have to wait? How long do I have to wait? Masz papierosa? Do you have a cigarette? Lub masz ognia? Do you have a light? Do you have a cigarette? Lub do you have a light? Mogę papierosa? Mogę zapalić? Can I have a cigarette? Can I have a cigarette? Lub Can I bomb a smoke? Can I bomb a smoke? O której załadunek? What time is loading? What time is loading? Rampa. Dog załadunkowy lub przyładunkowy. Loading dock. Loading gate. Lub loading bay. Loading dock. Loading gate. Loading bay. Witam. Czy możesz mi powiedzieć, pod którą rampę mam się podstawić? Hello. Can you please tell me which loading bay lub dock I should be under? Hello, can you please tell me which loading dock I should be under? Załadunek o 14.45, czyli drugiej 45. Loading at 2.35 p.m. p.m., czyli po południu. Loading at 2.35 p.m. Czekać lub poczekać. Wait. Wait. Ustawić się w kolejce. Get in queue. Get in queue. Lub w amerykańskim angielskim. Get in line. Get in line. Musisz ustawić się w kolejce, aby zostać załadowanym. Jest kolejka do załadunku. You need to queue to be loaded. You need to queue to be loaded. Musisz poczekać na załadunek. You have to wait for loading. You have to wait for loading. Nie mogę czekać tak długo. I can't wait that long. I can't wait that long. Ładunek nie jest jeszcze gotowy. The cargo isn't ready yet. The cargo isn't ready yet. Czy załadunek muszę sobie zrobić sam? Do I have to do the loading myself? Do I have to do the loading myself? Wolę załadunek z lewej strony. I prefer left side loading. Czyli wolę lub preferuję załadunek z lewej strony. 
I prefer left side loading. I prefer left side loading. Z prawej strony right side. Right side. Daj mi znać, jeśli możesz załadować. Let me know if you can load. Let me know if you can load. Jesteś załadowany? Are you loaded? Are you loaded? Tak, jestem załadowany. Yes, I am. Lub yes, I'm loaded. Nie, nie jestem jeszcze załadowany. Nadal czekam. No, I'm not loaded yet. I'm still waiting. No, I'm not loaded yet. I'm still waiting. Wciąż muszę czekać. I've still got to wait. I've still got to wait. Gdzie jest bramka numer 3? Gdzie jest dok przeładunkowy numer 3? Where is gate number 3? Where is gate number 3? O której godzinie jest załadunek? What time is loading? What time is loading? Kiedy będzie rozładunek? When will be the unloading? When will be the unloading? Lub When will unloading start? When will unloading start? O godzinie czwartej, czyli o godzinie szesnastej. At 4 p.m. At 4. At 4 p.m. Otwierać dach do załadunku? Need I open the roof to loading? Need lub should I open the roof to loading? Otwierać dach do załadunku. I open roof. I open roof. Po załadunku. After loading. After loading. Rozładunek. Unloading. Unloading. Rozładować lub wyładować. Unload. Unload. Lub offload. Offload. Lub możemy też się spotkać z discharge. Discharge. Przyjechałem na rozładunek. Lub przyjechałem na rozładunek mojego towaru. Lub przyjechałem się wyładować lub na wyładunek. I'm here to unload my cargo. I'm here to unload. I'm here to unload my cargo. Przyjechałem na rozładunek towaru. I arrived to unload the cargo. I arrived to unload the cargo. Lub I came to the unloading. I came to the unloading. Czy mogę jechać pod rampę? Can I go under the gate? Lub 
Can I go under the dock? Can I go under the gate? Loop the dock? Jedź pod rampę. Go under the dock. Go under the bay. Loop go under the ramp. Go under the dock. Bay. Loop ramp. Otwórz naczepę. Open the trailer. Open the trailer. Loop open the semi trailer. Open the semi trailer. Dostawa, przesyłka lub przymiotnik dostawczy, na przykład samochód. Delivery. Delivery. Rozładować lub wyładować. Afloat. 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 O której godzinie jest rozładunek? What time is the unloading? What time is the unloading? Chcę to zrzucić. Chcę to rozładować. I want to drop it. I want to drop it. Rampa towarowa, strefa załadunku lub dok przeładunkowy. W brytyjskim angielskim najczęściej loading bay. Loading bay. W amerykańskim angielskim loading dock. Loading dock. Lub po prostu dock, gate lub bay. Rampa załadowcza lub rampa przeładunkowa. Loading ramp. Loading ramp. Lub loading gate. Loading gate. Rampa. Bay. Lub w amerykańskim angielskim dock. Lub po prostu gate. Cofać, na przykład pojazdem. W brytyjskim angielskim reverse. Reverse. W amerykańskim angielskim back up. Back up. Pod którą rampę lub dock mam cofnąć? Which loading dock should I back up under? Which loading dock should I back up under? Pod którą rampę podjechać? Which ramp should I go to? Which ramp should I go to? Blokujesz mi bramę. Możesz trochę cofnąć? You're blocking my gate. Can you reverse a little? You're blocking my gate. Can you reverse a little? Jaki numer rampy lub jaki numer doku? What number of the loading dock? What number of the loading dock? Rampa numer 225. Loading bay number 225. Loading bay lub dock number 225. Zatrzymaj się tutaj. Pull up here. Pull up here. Lub stop here. Stop here. Zostań w samochodzie, proszę. Please stay in the car. Please stay in the car.
Czy mógłbyś się proszę tutaj zatrzymać? Could you stop here, please? Could you stop here, please? Ciężarówka z naczepą wjechała do doku i rozpoczęła rozładunek lub wyładunek ładunku. The trailer truck backed in the dock and started to unload or discharge the cargo. The trailer truck backed in the dock and started to unload or discharge the cargo. Możesz trochę cofnąć? Can you reverse a little? Can you reverse a little? Musisz trochę cofnąć. You have to back up a little. You have to back up a little. Uwaga, cofam. Watch out, I'm backing up. Watch out, I'm backing up. Pomiędzy lub między. Between. Between. Rozładunek i ponowny załadunek. Turn around. Turn around. Odbiór towaru. Collection of goods. Collection of goods. Container. 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 Pojemność lub ładowność. Capacity. Capacity. Lub load capacity. Load capacity. Hamuj lub zwolnij. Slow down. Slow down. Przeładowany na osi. Overloaded an axle. Lub overloaded an axis. Overloaded an axle. Lub axis. Numer załadunku. Load number. Load number. Godziny dostawy. Delivery hours. Delivery hours. Otwierany dach. Opening roof. Opening roof. Unoszony dach. Lifted roof. Lifted roof. Duży. Big. Big. Belka zabezpieczająca ładunek. Cargo bar lub load bar lub safety bar. Cargo load safety bar. Towar jest za ciężki. The load is too heavy. The load is too heavy. Towaru jest zbyt mało. There are not enough goods. There are not enough goods. Wjazd jest zbyt wąski. The entrance is too narrow. The entrance is too narrow. Proszę pozwolić mi zaplombować ciężarówkę. Let me seal the truck. Let me seal the truck.
odczep przyczepę lub rozłącz się z przyczepą. Unhook the semi-trailer. Unhook the semi-trailer. Jak połączyć lub sprzęgać przyczepę? How to couple a semi-trailer? How to couple a semi-trailer? Jak odpiąć, odłączyć, odczepić, odsprzęgnąć? How to uncouple a... How to uncouple a... How to uncouple a trailer? Odpiąć przyczepę od ciągnika. Detach trailer. Detach trailer. Mam naczepę z plandeką z boku. Mam naczepę kurtynową, firanka. I have a curtain side and trailer. I have a curtain side and trailer. Twoja naczepa jest cholernie brudna. Your trailer is bloody dirty. Your trailer is bloody dirty. Musisz zamieść podłogę przed załadunkiem. You need to sweep the floor before loading. You need to sweep the floor before loading. Wyłącz światła. Turn off your lights. Turn off your lights. Zaplanowane na siódmą rano. Booked for 7 a.m. Booked for 7 a.m. Otwarte. Open. Open. Zamknięte. Closed. Closed. Zepsuty. Broken. Broken. Światła awaryjne. Hazard lights. Hazard lights. Włącz światła awaryjne. Put on the hazard lights. Put on the hazard lights. Skręć w prawo. Turn right. Turn right. Skręć w lewo. Turn left. Turn left. Pracownicy i nazwy zawodów. Kierowca ciężarówki. W amerykańskim angielskim truck driver. Truck driver. W brytyjskim angielskim lorry driver. Lorry driver. Możemy też spotkać się z truckman. Truckman. Lub trucker. Trucker. Truck driver. Lorry driver. Pracownik. Worker. Worker. Strażnik lub ochroniarz. Security guard. Security guard. Magazynier. Warehouseman. Warehouseman lub warehouse assistant. Warehouse assistant lub warehouse worker. Warehouse worker lub storekeeper. Storekeeper lub warehouse clerk. Warehouse clerk. Kierownik magazynu. Warehouse manager. 
Warehouse Manager. Speditor. Speditor lub dispositor lub w amerykańskim angielskim hauler lub w brytyjskim angielskim haulier haulier lub cargo lub freight forwarder cargo lub freight forwarder cargo forwarder freight forwarder speditor lub mój szef my boss my boss operator wózka widłowego forklift truck operator lub forklift truck driver forklift truck operator lub driver skoczek czyli kierowca jeżdżący na skoka jumper jumper lub floater floater podwójna obsada double manned double manned lub double manning double manning lub multi manning multi manning lub team drivers team drivers lub team driving lub po prostu samo team team kierowca jeżdżący na bardzo długie dystanse tramper tramper miejsca Strefa załadunku lub rampa towarowa. W brytyjskim angielskim loading bay. Loading bay. W amerykańskim angielskim loading dock. Loading dock. Miejsce rozładunku. Unloading area. Unloading area. Magazyn. Warehouse. Warehouse. Lub storehouse. Storehouse. Cześć, jestem tutaj pierwszy raz. Masz może mapę? Hi, this is my first time here. Do you have a map? Hi, this is my first time here. Do you have a map? Hala magazynowa. Storage hall. Storage hall. Waga. Scales. Scales. Loop scale. Scale. Pojazdy i maszyny. Ciężarówka. W brytyjskim angielskim. Lorry. Lorry. W amerykańskim angielskim truck. Truck. Ciężarówka. Heavy goods vehicle. Skrót HGV, czyli AGV. Heavy goods vehicle. Lub large goods vehicle. Skrót LGV. LGV. Large goods Vehicle. Ciągnik siodłowy. Tractor unit. Tractor unit. Lub samo unit. Ciągnik siodłowy z naczepą. Ciężarówka naczepowa, czyli tir potocznie. W brytyjskim angielskim. Articulated lorry. Articulated lorry. Lub w amerykańskim angielskim. Tractor trailer. Tractor trailer. Amerykański angielski. Semi-trailer truck. Semi-trailer truck. 
lub w amerykańskim angielskim nadal semi-truck. Semi-truck. Naczepa lub przyczepa. Semi-trailer. Lub trailer. Semi-trailer. Trailer. Różnica pomiędzy trailer a semi-trailer. Trailer jest to po prostu sztywna przyczepa, ciągnięta przez ciągnik, ale prawie cały ciężar spoczywa na kołach przyczepy, a nie na ciągniku. Natomiast semi-trailer to naczepa bez przedniej osi. Duża część jej ciężaru jest podtrzymywana przez ciągnik. Semi-trailers, czyli naczepy, zazwyczaj mają nogi, które podtrzymują je, gdy nie są używane. Naczepa do przewozu kontenerów. Container Skeletal Carrier. Container Skeletal Carrier. Lub Container Carrier Semi Trailer. Container Carrier Semi Trailer. Wywrotka. Dump Truck. Dump Truck. Lub Dumper. Dumper. Samochód wywrotka. Semi-dumping truck. Semi-dumping truck. Wózek widłowy. Forklift truck. Forklift truck. Forklift truck. Wyposażenie kierowcy i ubrania. Rękawice. Gloves. Gloves. A rękawice ochronne? Safety gloves. Safety gloves. Lub protective gloves. Protective gloves. Kamizelka odblaskowa. High vis vest. High vis vest. Lub High visibility vest. High visibility vest. Loop. High visual vest. Loop. Safety vest. Loop. Safety jacket. Załóż kamizelkę odblaskową. Put your safety vest on. Put your safety vest on. Buty ochronne. Safety boots. Lub safety shoes. Safety boots. Shoes. Kask bezpieczeństwa lub helm ochronny. Safety helmet. Safety helmet. Odzież ochronna. Protective clothing. Protective clothing. Lub protective clothes. Protective clothes. Okulary ochronne. Safety goggles. Goggles. Safety goggles. Apteczka. Medical kit. Lub medicine box. Medical kit. Medicine box. Karta do tachografu cyfrowego. Digital tachograph card. Digital tachograph card. Jest to urządzenie rejestrujące poszczególne parametry jazdy. Butelka. Bottle. Bottle. Czapka. Cap. Cap. 
Dowód osobisty. Identity card. Lub identity document. Lub ID card. Lub ID document. Lub po prostu ID. Identity card. Identity document. ID card. ID document. ID. Masz jakiś dokument tożsamości? Do you have any ID? Do you have any ID? Nie potrzebuję pana dowodu osobistego, tylko imię. I don't need your ID, sir. Just your name. I don't need your ID, sir. Just your name. Długopis. Pen. Pen. Mogę pożyczyć twój długopis? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Części samochodu i wyposażenie ciężarówki. Clean lub klocek pod koła. Chalk. Chalk. Ciężarówka się nie ruszy, ponieważ podłożyłem pod koło klocek. The truck won't move because I put a chalk under a wheel. The truck won't move because I put a chalk under a wheel. Trójkąt ostrzegawczy. Warning triangle. Warning triangle. Łańcuchy na opony lub łańcuchy śniegowe. Tire chains. Tire chains. Jak założyć łańcuchy na opony na naczepie ciężarówki? How to put tire chains on a semi truck? How to put tire chains on a semi truck? Lewarek samochodowy. Car jack. Car jack. Olej silnikowy. Motor oil. Motor oil. Dziura w oponie. Hole in tire. Hole in tire. Uszkodzony bok opony. Uszkodzona boczna ściana opony. Tire sidewall damage. Tire sidewall damage. Przebita opona lub kapeć. Flat tire. Flat tire. Złapać gumę lub mieć kapcia. Have lub get a flat tire. Have a flat tire. Lub get a flat tire. Lub have a puncture. Lub get a puncture. Have lub get a puncture. Akumulator. Car battery. Car battery. Bezpiecznik. Fuse. Fuse. Boczna obrysówka. Side marker light. Side marker light. Grzanie. Heating. Heating.
Wyłącz ogrzewanie. Turn off the heating. Turn off the heating. Kompresor. Compressor. Compressor. Piasta koła. Will hub. Will hub. Płyn do spryskiwaczy. Windshield wiper fluid. Windshield wiper fluid. Loop windshield washer fluid. Loop screen wash. Screen wash. Napinasz plandeki. Curtain tensioner. Curtain tensioner. Światła postojowe. Parking lights. Parking lights. U mechanika i czasowniki związane z samochodem. Chciałbym wymienić opony. I'd like to change the tires. I'd like to change the tires. Sprawdzić opony. Check tires. Check tires. Zamontować lub instalować. Install. Install. Montować lub założyć, na przykład opony. Mount. Mount. Za bardzo napompować opony. Overfill the tires. Overfill the tires. Zdjąć oponę z felgi. Take the tire of the rim. Take the tire of the rim. Zadzwoń po mechanika. Call a mechanic. Call a mechanic. Rodzaje towarów w języku angielskim. Types of goods in English. Paleta. Palette. Palette. Siano. Hey. Hey. Materiały budowlane. Building materials. Building materials. Wełna mineralna. Mineral wool. Mineral wool. Wełna szklana. Glass wool. Glass wool. Styropian. Styrofoam. Styrofoam. Lub polystyrene. Polystyrene. Puste palety. Empty pallets. Empty pallets. Kontener, pojemnik lub zbiornik. Container. Container. Beton. Concrete. Concrete. Pellet. Pellet drzewny lub pellety. Wood pellet. Wood pellet. Lub pellets. Pellets. Beczka. Barrel. Barrel. Paliwo. Fuel. Fuel. Ciecz lub płyn. Liquid. Liquid. 
jedzenie. Food. Food. Karton lub pudełko. Carton. Carton. Lub cardboard box. Cardboard box. Pudełka. Boxes. Boxes. Węgiel. Coal. Coal. Artykuły spożywcze w języku angielskim. Groceries in English. Sklep spożywczy. Grocery store. Lub grocers. Grocery store. Grocers. Sklep. Shop. W amerykańskim angielskim store. Shop. Store. Chleb. Bread. Bread. Bułka. Row. Row. Mleko. Milk. Milk. Kawa. Coffee. Coffee. Cukier. Sugar. Sugar. Herbata. Tea. Tea. Jajka. Eggs. Eggs. Mięso. Meat. Meat. Kiełbasa. Sausage. Sausage. Ser. Cheese. Cheese. Szynka. Ham. W brytyjskim angielskim ham. Ham. Kurczak. W sensie mięso z kurczaka. Chicken. Chicken. Masło. Butter. Butter. Woda. Water. Water. W brytyjskim angielskim water. Water. Piwo. Beer. Beer. Olej. Oil. Oil. Sól. Salt. Salt. Lub w brytyjskim angielskim salt. Salt. Pieprz. Pepper. Pepper. Owoce. Fruit. Fruit. Warzywa. Vegetables. Vegetables. Nawigacja, pytania o drogę i rodzaje dróg. Autostrada. W brytyjskim angielskim motorway. Motorway. W amerykańskim angielskim highway. Highway. 
loop freeway freeway autostrada płatna toll motorway toll motorway Proszę jechać objazdem. Na drodze numer 87 był wypadek lub jest wypadek. Please take a detour. There has been an accident on route 87. Please take a detour. There's been an accident on route 87. Możesz odstawić lub zostawić auto w You can leave the truck at You can leave the truck at Szerokiej drogi Safe journey Safe journey lub Have a safe journey Have a safe journey Musisz zawrócić. You've got to turn back. You've got to turn back. Stój. Stop. Stop. Kieruj się znakami na centrum. Follow the road signs to the center. Follow the road signs. To the center. Skręć w prawo i miń biura. Lub skręć w prawo i przejedź obok biura. Turn right and pass the office. Turn right and pass the office. Angielski na stacji benzynowej. At the gas station. Chciałbym zapłacić za stanowisko numer 4. I'd like to pay for stand 4. Lub możemy po prostu powiedzieć samo stand 4. Czyli stanowisko czwarte. I'd like to pay for stand 4. Dzień dobry. Za dystrybutor diesla stanowisko numer 8. Hi, diesel pump number 8. Hi, diesel pump number 8. Kartą czy gotówką? Card or cash? Card or cash? Czy mogę prosić o fakturę? Can I have an invoice, please? Can I have an invoice, please? Ile pan sobie życzy paliwa? How much petrol do you want? How much petrol? Do you want? Poproszę premium za 30 dolarów. I'd like 30 dollars of premium. I'd like 30 dollars of premium. Pełny bak poproszę. Full tank, please. Full tank, please. Do pełna proszę. Poproszę do pełna. Please fill it up. Please fill it up. Poproszę za 30 euro. Za 30 dolarów. 
za 30 funtów. For 30 euros, please. For 30 dollars, please. For 30 pounds, please. For 30 euros, dollars, loop, pounds, please. Uprawnienia, dokumenty i szkolenia. CMR, czyli Międzynarodowy List Przewozowy. CMR. CMR. Lub CMR. Lub CMR. Możesz mi zrobić kopię CMR, proszę? Can you copy the CMR for me, please? Can you copy the CMR? For me, please. Dałeś CMR do podpisania? Have you had the CMR note signed? Have you had the CMR note signed? List przewozowy. Shipping list. Shipping list. Lub waybill. Waybill. Lub freight bill. Freight bill. Numer referencyjny. Reference number. Reference number. Prawo jazdy. W amerykańskim angielskim driver's license. Driver's license. W brytyjskim angielskim driving license. Driving license. Zawodowe prawo jazdy. Jest to prawo jazdy wymagane do prowadzenia dużych, ciężkich lub oznakowanych pojazdów z materiałami niebezpiecznymi w handlu. Commercial driver's license. Commercial driver's license. Czyli w skrócie CDL. CDL. Prawo jazdy na ciężarówki. Truck driver's license. Truck driver's license. Certificate. 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 Kategoria C plus E. LGV Class 1. LGV Class 1. Kategoria C. AGV Class 2. AGV Class 2. Kategoria C1. C1 Lorry License. C1 Lorry License. Warunki pogodowe i problemy. Oblodzona droga. Icy Road. Icy Road. Nic nie widzę. I can't see anything. I can't see anything. Jest mgła lub jest mgliście. It's foggy. It's foggy. Pada deszcz. It's raining. It's raining. Naprawdę leje. It's really pouring down. It's really pouring down. Na zewnątrz jest bardzo gorąco. It's very hot outside. It's very hot outside. Jest słaba widoczność lub widoczność jest bardzo kiepska. The visibility is very poor. 
the visibility is very poor. Ulewny deszcz i silny wiatr. Heavy rain and wind. Heavy rain and wind. Grat. Hail. Hail. Wczoraj było duże lub spore gradobicie. There was a big hailstorm yesterday. There was a big hailstorm yesterday. Śnieżyca lub zamieć śnieżna. Blizzard. Blizzard. Lub w amerykańskim angielskim. Snowstorm. Snowstorm. Utknąłem w śnieżycy w drodze do Kijowa. I got stuck in blizzard in my way to Kiev. I got stuck in a blizzard on my way to Kiev. Na zewnątrz zaczął padać śnieg. Na dworze zaczął padać śnieg. Outside the snow began to fall. Outside the snow began to fall. Warunki pogodowe sprawiły, że główne drogi są prawie nieprzejezdne. Water conditions have made the main roads almost impassable. Water conditions have made the main roads almost impassable. Wzywanie pomocy, numery alarmowe i służby ratunkowe. Making an emergency call in English. Dzień dobry, jaką pomoc potrzebujesz? Pogotowie, policję czy straż pożarną? Hello, what service do you need? Ambulance, police or fire brigade? Hello, what service do you need? Ambulance, police or fire brigade? Dzień dobry, chciałbym wezwać pogotowie. Hello, I want to call for an ambulance. Hello. I want to call for an ambulance. Chciałbym zgłosić wypadek. I'd like to report an accident. I'd like to report an accident. Straż pożarną proszę. W pobliżu mojego domu wybuchł poważny pożar. Fire brigade please. There is a serious fire near my house. Fire brigade please. There is a serious fire near my house. Potrzebujemy natychmiast karetki. We need an ambulance right away. We need an ambulance right away. Jak się pan nazywa lub jak ma pan na imię? What is your name? What is your name? What's your name? Może mi pan powiedzieć, co się stało? Can you tell me what happened? Can you tell me what happened? Był wypadek samochodowy. There was a car accident. 
There was a car accident. Kontrola drogowa lub kontrola policji w języku angielskim. Roadside check or police check in English. Proszę zjechać na pobocze. Pull over, please. Pull over, please. Proszę się zatrzymać. Stop, please. Stop, please. Wie pan, dlaczego pan zatrzymałem? Do you know why I stopped you? Do you know why I stopped you? Nie mam pojęcia. Przekroczyłem prędkość? I have no idea. Was I speeding? I have no idea. Was I speeding? Poproszę prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Your driver's license and registration, please, sir. Your driver's license and registration, please, sir. I kartę tachografu. And Taho card. And Taho card. Czy mogę zobaczyć pana, pani? Can I see your... Can I see your... Jasne, proszę bardzo. Sure. Here, take it. Sure. Here, take it. W czym problem, panie władzo? What's the trouble, officer? What's the trouble, officer? Mój tachograf się zepsuł i notuje na kartce. My taho is broken and I note on paper. My taho is broken and I note on paper. Odprawa celna lub odprawa paszportowa. Customs. Passport control in English. Gdzie jest biuro celne lub gdzie jest urząd celny? Where is customs office? Where is customs office? Czy mogę prosić pana paszport? Can I have your passport, please? Can I have your passport, please? Skąd pan przyjechał lub skąd pan jest? Where are you from? Where are you from? Lub Where have you traveled from? Where have you traveled from? Jaki jest cel pana wizyty? What is the purpose of your visit? What is The purpose of your visit. Jestem służbowo. Business. Lub I'm here on business. I'm here on business.
Przeprawa promowa w języku angielskim. Ferry crossing in English. Kiedy jest następny prom do Calais? When is the next ferry to Calais? When is the next ferry to Calais? Gdzie jest wjazd dla przewoźników? Gdzie jest wjazd dla cargo? Gdzie jest wjazd dla towarów? Where is port cargo entrance? Where is port cargo entrance? Gdzie jest biuro TT line? Where is the TT line office? Where is the TT line office? Inne biura. Unity Line. Stina Line. DFDS. Lub P&O. Gdy w porcie dostaniesz bilet, to pytasz, na którą linię lub która jest moja linia? What is my line? What is my line? Która brama towarowa? Which cargo gate? Which cargo gate? Which cargo gate? W przypadku podejrzenia imigrantów na pace, chciałbym kontrolę paki lub chciałbym rentgen paki. I want RTG control. I want RTG control. Popularne znaki i komunikaty. LKW. LKW to skrót od niemieckiego słowa Last Kraftwagen, czyli ciężarówka. Angielskie tłumaczenie tego słowa brzmi truck. Pojęciem tym określane są pojazdy przeznaczone głównie do celów transportu rzeczy i posiadające za kabiną szofera nadwozie odpowiednie dla danego towaru. W Europie w wielu miejscach możemy spotkać ten napis. Wjazd dla ciężarówek. LKW Entrance lub LKW Entrance. LKV Entrance Parking dla ciężarówek LKV Parking LKV Parking We Francji możemy spotkać się ze słowem kamion zamiast LKW kamion Zakaz wjazdu No Entry no entry. Ustąp pierwszeństwa przejazdu. Give way. Give way. Parking. Parking lot. Parking lot. Zakaz parkowania. Strefa załadunku. No parking. Loading bay. No parking. Loading bay. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR. Klasa pierwsza. Materiały i przedmioty wybuchowe. Explosive substances and articles. Explosive substances and articles. Klasa druga. Gazy. Klasa 2.1. Gazy palne. Flammable gas. Flammable gas. Klasa 2.2. Gazy niepalne. 
non-flammable gas. Non-flammable gas. Klasa 2.3. Gazy trujące. Toxic gas. Toxic gas. Klasa trzecia. Materiały ciekłe zapalne. Flammable liquid. Flammable liquid. Logistyka i transport. Jesteśmy zmuszeni wstrzymać wysyłkę towaru. We are forced to hold up the dispatch of the goods. We are forced to hold up the dispatch of the goods. Ma to związek z kłopotami w transporcie. This is due to temporary transport difficulties. This is due to temporary transport difficulties. Nie możemy zrealizować zamówienia przed dniem, ponieważ we may be unable to execute your order by due to we may be unable to execute your order by tutaj podajemy przed dniem i ponieważ due to due to Informujemy, że towar został wysłany. We are pleased to advise you that the goods have been dispatched today. We are pleased to advise you that the goods have been dispatched today. Pierwsza część towaru została wysłana. The first consignment of goods has been shipped. The first consignment of goods has been shipped. Rozmawianie o pracy. Czym się zajmujesz? What do you do? What do you do? Jestem kierowcą ciężarówki. I'm a truck driver. I'm a truck driver. Pracuję jako I work as I work as Pracuję w I work in I work in Pracuję dla. I work for. I work for. Jeżdżę w systemie dwa tygodnie w trasie, weekend w domu. I travel in the system of two weeks on the road and a weekend at home. I travel in the system of two weeks on the road and a weekend at home. Zjeżdżam codziennie do domu. I come back home every day. I come back home every day. Jeżdżę w trasy głównie po Europie. I travel mainly in Europe. I travel mainly in Europe. Gdzie pracujesz? Where do you work? Where do you work? Z czym jeździsz? What do you have on trailer? What do you have on trailer? Jeżdżę z... I drive with... Lub I have... 
I drive with loop I have inne przydatne wyrażenia oraz słownictwo związane z kierowcą ciężarówki. Dziękuję z góry. Thank you in advance. Thank you in advance. Miłego dnia. Have a nice day. Have a nice day. Szerokiej drogi lub bezpiecznej podróży. Have a safe trip. Have a safe trip. Lub have a safe journey. Have a safe trip. Lub journey. Ja jestem. I am. Lub skrót I'm. I am. I'm. Jestem w pracy. I'm at work. I'm at work. I'm at work. Pracuję teraz. I'm working right now. I'm working right now. I'm working right now. Co to jest? What is this? What is this? What is this? Ile to kosztuje? How much is it? How much is it? How much is it? Przepraszam, gdzie jest toaleta? Excuse me, where's the bathroom? Excuse me, where's the bathroom? Na początku może być ci ciężko dogadać się, gdy wyjedziesz w trasę po Europie. Nie w każdym kraju chcą lub umieją rozmawiać po angielsku, ale za to bardzo ważnym elementem jest, abyś był chętny do komunikacji, uśmiechnięty i umiał przywitać się w ich języku. Wtedy spróbować po angielsku, a potem podziękować i pożegnać się w ich języku. To zawsze powinno pomóc. Tak przynajmniej wyczytałem po różnych forach internetowych, jak i dowiedziałem się od osoby pracującej w tym zawodzie. Zatem podstawowe zwroty dla zawodowego kierowcy ciężarówki w innych językach. Niemiecki. Dzień dobry. Guten Morgen. Do godziny 12. A po południu? Guten Tag. Guten Morgen. Lub samo Morgen. Morgen. Cześć. Servus lub witaj. Hallo. Hallo. Lub servus. Servus. Do widzenia. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Załadunek. Laden. Laden. Rozładunek. Abladen. Abladen. Musisz poczekać. Muss warten. Muss warten. Muss warten. Dzięki. Danke. Lub dziękuję. Danke schön. Danke. Lub danke schön. Francuski. Dzień dobry. Bonjour. 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 Lub cześć. Salut. Salut. Załadunek. Charge. Charge. Rozładunek. 
de charge, de charge. Ciężarówka, camion, camion. Pozostałe przydatne słówka i wyrażenia, takie jak alfabet i tak dalej. Alfabet. Praca ta wymaga często podawania jakichś kodów, cyfr lub innych znaków, gdzie podaje się je za pomocą liczb oraz pojedynczych liter. Dlatego warto znać cały alfabet. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H Mógłbyś przeliterować swoje imię? Could you spell your name, please? Could you spell your name, please? A R C H I E Archie A R C H I E Archie A R C H I E Archie Liczby Liczba Number Number Zero Zero Albo O Często zero Anglicy mówią jako O Czytając na przykład daty Albo mówiąc numer telefonu. Jeden. One. One. Dwa. Two. Two. Trzy. Three. 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 Cztery. Four. Four. Four, pięć, five, five. Liczby porządkowe. Liczby porządkowe odpowiadają na pytanie, który z kolei? Pierwszy, first. First. Drugi, second. Second. Trzeci. Third. Third. Trzy pierwsze liczby mają wyjątek i piszemy je first, second, third. Następnie do każdej kolejnej liczby wystarczy dodać końcówkę th. Czwarty. Fourth. Fourth. Piąty. Fifth. Fifth. Jeśli decydujemy się na zapis cyfrą, należy dodać końcówkę do liczby 1, ST, 2, ND, 3, RD i tak dalej. Szósty. Sixth. Sixth. Jest 3 maja. It's the third of May. 
It's the 3rd of May. Dni tygodnia po angielsku. Days of the week in English. Dni tygodnia w języku angielskim piszemy wielką literą. Powtarzaj po mnie. Poniedziałek. Monday. Wtorek. Tuesday. Środa. Wednesday. Czwartek. Thursday. Piątek. Friday. Sobota. Saturday. Niedziela. Sunday. Poniedziałek. Monday. Monday. Wtorek. Tuesday. Tuesday. Środa. Wednesday. Wednesday. Czwartek. Thursday. Thursday. Pory dnia. Świt. Dawn. Brzask. Daybreak. Poranek, rano, ranek. Morning. Południe. Noon, midday. Popołudnie. Afternoon. Miesiące. Zapamiętaj sobie, że nazwy miesięcy w języku angielskim piszemy wielką literą. Powtarzaj po mnie. Styczeń. January. January. Kiedy są twoje urodziny? When is your birthday? When is your birthday? Moje urodziny są 7 stycznia. My birthday is on January 7th. My birthday is on January 7th. Luty. February. February. Urodziłem się w lutym. I was born in February. I was born in February. Marzec. March. March. Mój ojciec zmarł w marcu. My father died in March. My father died in March. Zajmki wskazujące po angielsku. Demonstratives in English. Czyli różnica między this, that, these, those. Zajmki wskazujące różnią się między sobą ze względu na odległość, w jakiej znajdują się od osoby wskazującej. Kiedy chcemy pokazać daną rzecz lub osobę, Pokazując jednocześnie naszemu rozmówcy, o czym mówimy, musimy odnieść się do konkretnego przedmiotu lub człowieka. This to określenie odnosi się do wskazywania jednej osoby lub rzeczy będącej blisko osoby mówiącej, czyli w zasięgu naszej ręki. To, ten, ta. This. This. Czy mogę pożyczyć tą grę? Can I borrow this game? Can I borrow this game? Can I borrow this game? That to określenie odnosi się do wskazywania jednej osoby lub rzeczy będącej dalej od osoby mówiącej, czyli poza zasięgiem naszych rąk. Tamto, tamten. Tamta. That. 
that. Kim jest tamta dziewczyna? Who is that girl? Who is that girl? Who is that girl? Blisko? What's this? Dalej. Co to jest? What's that? What's this? What's that? These. To określenie odnosi się do wskazywania osób lub rzeczy w liczbie mnogiej, będącej blisko osoby mówiącej, czyli w zasięgu naszej ręki. To, te, ci. These. These. Przepraszam, to są moje buty. Excuse me, these are my shoes. Excuse me, these are my shoes. Kurs języka angielskiego dla kierowców samochodów ciężarowych międzynarodowych. Przydatne zwroty, dialogi i specjalistyczne słownictwo niezbędne do wykonywania pracy w transporcie międzynarodowym. 63 tematy, takie jak angielski na załadunku i rozładunku. Jak długo potrwa załadunek mojej ciężarówki? How long will it take to load up my truck? How long will Część samochodu. Tarpaulin. Tarpaulin. Lub w amerykańskim angielskim tarp. Tarp. Długopis, wyposażenie Ten. kierowcy, alfabet i tak dalej. C. Zacznij szybko i poprawnie mówić po angielsku. Wysłuchaj po polsku, po angielsku, a następnie powtarzaj w chwili ciszy po lektorze po angielsku wymawiane dwa razy. Ucz się w najlepszy możliwy sposób, na przykład z filmikiem. Wysłuchaj po polsku, wolny załadunek z lewej strony. Po angielsku. I prefer left side loading. I drugi raz powtarzaj po mnie powoli. I... Prefer left side loading. Dzięki takiej nauce bardzo szybko zrobisz postępy w języku angielskim. Jest to aktualnie najlepszy kurs na rynku, bogaty w wiele dialogów i sytuacji, które mogą napotkać się na trasie za granicą. Mając ten kurs pod ręką zawsze sobie poradzisz. Jedną z najważniejszych zalet tego kursu jest również nauka z plikiem mp3, czyli audiobookiem. Jedziesz na trasie, słuchasz i powtarzasz chwili ciszy po lektorze. Przyjechałem na rozładunek. Good morning, sir. I'm here to unload. Mógłby pan otworzyć szlaban, proszę? Sir, could you open the barrier, please? Sir, could you open... Dostępny w kursie jest również plik PDF, czyli e-book, ze zwrotami i słownictwem na załadunku i rozładunku, oraz najważniejszymi zagadnieniami z pozostałych tematów. Wykupując nasz kurs języka angielskiego dla kierowców ciężarówek, masz wszystko, czego potrzebujesz. Uczysz się jak chcesz, słuchając z plikiem mp3, oglądając filmik z napisami i co najważniejsze widzisz zapisaną spolszczoną wymowę, abyś mógł w łatwy sposób poprawnie wymawiać słowa i zwroty oraz pdf, e-book do czytania. Pobierasz sobie wszystkie te pliki i uczysz się bez potrzeby dostępu do internetu. Cały ten kurs zakupisz na naszej stronie www.ilanguages.pl, zakładka kursy. Już więcej nie musisz zastanawiać się, jak coś powiedzieć na załadunku czy rozładunku w języku angielskim. Zakup ten kurs już teraz. Przydatne mapki. Państwa Europy. Oficjalne języki. Członkowie Unii oraz waluty. Zakup cały ten kurs nauki offline w wersji mp3, czyli audiobook, 
MP4, czyli film z dźwiękiem, napisami i zapisaną spolszczoną wymową oraz PDF tylko z załadunkiem i rozładunkiem. Możesz kupić ten kurs nauki offline na www.languages.pl Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten filmik jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej languages.pl posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka Języka Angielskiego za darmo. See you soon!